Estos son los platos creados por nuestros famosos en este primer fuego. Vamos con los jurados que tienen la difícil tarea, por supuesto, de decidir cuál es el equipo que pasa al siguiente reto. Así que llega el momento de la degustación, por supuesto, con una Coca-Cola que juntos sabe mejor. Y bueno, ya por acá los jueces degustaron los platos. Vamos a ver qué tal, qué piensan de ellos. Jenny, cuéntanos, ¿qué tal te parecieron los cortes que presentaron por acá los chicos? Vamos a empezar con acá, con Jan y con Daniel. ¿Qué te parecieron? Eh, un poco difícil. <risa> bueno, lo que es la carne en sí, eh, sí me hubiera gustado la entraña la sobrecocieron. Es un corte bien... Realmente es un corte fácil de trabajar y ahí de, se le fue la mano. En verdad, de, lo, de mi preferido, si tengo que escoger, eh, más que la carne, es eh, los vegetales. Que, esto, esos están bien ricos, en verdad. ¿Y qué tal te pareció, entonces, el plato que hicieron por acá Miguel y Ronnie? Bueno, también está súper bajito de sal. Y en verdad, lo que más me gustó fueron los patacones. ¿Fueron los patacones? <ríe> sí. Mi querido estimado Chombo Williams, ¿qué tal te pareció la ejecución, el plato que presentaron por acá, Daniel y Jan? Voy a ir de acuerdo a lo que dijo la chef Jenny, que le faltó un poco más de sazón, ¿bien? Recuerden también que si están en una competencia, el tipo de corte que le van a... El no el tipo de la, del corte, sino el mismo corte que van a poner el plato, tienen que verificar que sea parejo, que no tenga más grasa que carne, como a mí me tocó. Y si la competencia tiene que enfocarse todo en parrilla, me hubiera gustado que todo se hubiera hecho en la parrilla. ¿Y qué tal te pareció el plato por acá del dúo Tiembla Tiembla? Yo puedo decir honestamente que le faltó la mano en Tiembla para que le agarrara a la, a, la, a la carne. En cuanto a, la, a los términos, le pegaron bien a los términos. ¿Cuál era la salsa que tenía cada carne? Porque me pareció que todas tenían la misma salsa. Sí, porque, porque nos dijeron que tenía que ser con el ingrediente especial, que era albaricoque. Ajá. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Agarrar el albaricoque y ponérselo a todas las, a todas las carnes. ¿Pero eran tres salsas? De albaricoque. Ah, albaricoque 1, albaricoque 2 y albaricoque 3. Quiero, por favor, jueces, que prueben nuevamente. Jurados, llegó el momento. La Udelismo los invita a que no se conformen con lo primero que ven, a no conformarse con sabores que no los conmueven. Pongan en práctica todo lo que estudiaron para llegar hasta aquí. No se conformen. Y bueno, ya los jueces han tomado una decisión. Chicos, llegó la hora de saber la verdad. ¿Cuál es el equipo que va a pasar a la siguiente ronda? Pero eso después del cambio comercial. Ya regresamos con más. Este es Fuego versus Fuego. De vuelta por acá hay Fuego versus Fuego. Y atención. Los jueces han probado todos los platos. Ya se empiezan a escuchar esos corazones. El latido se escucha. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Vamos con el momento cardioaspirina. Vamos con la decisión. Chef Jenny, cuéntanos. Si te invitaran a una barbacoa allá, ¿a cuál te irías? ¿A la de Jan y Daniel o a la de Ramón y Ronnie? Definitivamente a la de Jan y Daniel. ¡Bien! ¡Vamos! <risa> ok. Y ahora le toca el turno al chef Chombo Williams. Chef, ahora mismo, ¿a cuál de los dos iría para disfrutar de un buen asado? Bueno, definitivamente por mis comentarios iría con los señores acá. Y bueno, señores, de forma unánime, gana por acá Jan y Daniel. Se da el resultado, lastimosamente perdemos el partido. Pero esta era ronda regular. Ahora tienen que demostrar. En breves instantes van a tener que enfrentarse a un chef 
profesional. Tengo que sacar la casta y vamos a meterle, vamos a darle, ¿por qué no? Sin miedo, ¿a quién le tenemos? Aquí no le tenemos miedo a nadie. Pero tranquilo, chicos, yo lo veo nervioso. No te preocupes, hermano. Yo le voy a dar el fuego. Le voy a dar una tarjeta Link de Global Bank con 500 dólares para que ustedes puedan acceder a una serie de beneficios que la idea es que, tú sabes, ¿no? Equiparen entonces un poco aquí la competencia. Si te gusta el contenido de nuestro canal, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación. Además, déjanos tus comentarios, son importantes para nosotros.